கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் கன்சிடர் த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் கியூ ஒன் எக்ஸ்ஒய் கியூ டூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கியூ த்ரீ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கிவன் கொஷின் என்னென்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிலோ ஆப்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ அந்த டூ குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஈக்வலண்ட் செகண்ட் வந்து கியூ டூ கியூ த்ரீ ஆர் ஈக்வலண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து கியூ ஒன் அண்ட் கியூ த்ரீ ஆர் ஈக்வலண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஆல் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ ஆர் ஈக்வலண்ட் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் அதனோட டிகிரி ஒவ்வொரு டேர்ம் பை டேர்ம் டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டிகிரியில் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸோட டிகிரி ஒன் ஒய்யோட டிகிரி ஒன் ஓவராலாக டூ எக்ஸ் ஒயோட டிகிரி வந்து டூ ஒய் ஸ்கொயரோட டிகிரி வந்து டூ ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இப்போ Q1 ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் அப்படிங்கிறது Q1 ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது அதே மாதிரி குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் வந்து சிங்கிள் வேரியபிளில் இருக்கலாம் டூ வேரியபிள் த்ரீ வேரியபிள் அந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு டிகிரியுமே வந்து ஒவ்வொரு டேர்ம் பை டேர்ம் அதனோட டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூன்னு வரும் அந்த ஃபார்முக்கு பேர் தான் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இது லீனியர் அல்ஜிப்ரா டிஃப்ரென்ஷியல் ஜாமெண்ட்ரி அல்ஜிப்ரிக் டோப்பாலஜி அந்த மாதிரி நிறையா சப்ஜெக்டில் நம்ம மேக்ஸில் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதிலிருந்து நம்ம கேதர் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸை நம்ம மேட்ரிக்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஒவ்வொன்றுத்தையுமே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் நம்ம எழுத முடியும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஷனை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸாக நம்ம எப்படி எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுப்போம் இந்த டூ டிகிரி டேர்ம்ஸ் சிங்கிள் வேரியபிள்லேயே செகண்ட் டிகிரியில் வர்றது எல்லாமே அதை மேட்ரிக்ஸாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எழுதும் பொழுது சப்போஸ் இப்போ வேரியபிள் வந்து இங்கே டூ வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸாக எழுதும்போது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸில் எழுதணும் த்ரீ வேரியபிள் இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் இசட் செவன் இசட் எக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக எத்தனை வேரியபிள் இருக்கோ அந்த சைஸில் அந்த மேட்ரிக்ஸாக நம்ம எழுதும் போகிறோம் இதில் அந்த சிங்கிள் வேரியபிளோட டிகிரி வந்து டூவாக இருக்கிறது எல்லாமே அந்த டைகனலில் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஒன் கிராஸ் ஒன் மேட்ரிக்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் எலமெண்ட் இப்போ பாருங்களேன் இந்த கியூ டூ வேணா மேட்ரிக்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதனோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரை டயக்னலில் எழுதிக்கோங்க ஒய் ஸ்கொயரையும் டயக்னலில் எழுதிக்காங்க இது ஒரு டூ கிராஸ் டூ ஏன்னா எக்ஸ் ஒயில் டூ வேரியபிள் அப்போ மேட்ரிக்ஸாக எழுதும்போது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஒய் டேர்ம்னு இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸும் ஒயும் கலந்த டேர்ம் அதாவது டூ எக்ஸ் ஒயின்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதை அந்த ஆன்டி டயக்னலில் எழுதணும் எப்படின்னா இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதனுடைய பாதி பாதி அதாவது இந்த வேல்யூவை டிவைடட் பை டூ இங்கே ஒரு வேல்யூவும் இங்கே ஒரு வேல்யூவும் போட்டுக்கோங்க அதுதான் இந்த கியூ டூவோட மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ Q1 ஒன் பார்த்திங்கன்னா அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இருக்காது ஒய் ஸ்கொயரும் இருக்காது ஆனால் எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் ஒன் எக்ஸ் ஒய் அதனோட கொயிஃபிஷன் அப்போது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த டேர்மில் ஒரு பாதி இந்த டேர்மில் ஒரு பாதின்னு அதை பிரிச்சுக்கணும் இதுதான் கியூ ஒன்னோட குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மை மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் கியூ த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொயிஃபிஷியன்ட் ஒன்று ஒய் ஸ்கொயரோட கொயிஃபிஷியன்ட் வந்து ரெண்டு டூ ஒய் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது சென்டர் டேர்ம் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கிற டேர்ம் அப்போ த்ரீ கொயிஃபிஷியன்ட்டை டிவைடட் பை டூ அதனுடைய பாதி பாதி இங்கே போட்டுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீயோட மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கியூ ஒன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ கியூ டூ எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து ஒன் 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 Q3 
if and only if they have the same rank இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ பி டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏவும் பியும் ரேங்கில் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ எப்போல்லாம் ஏ பியோட ரேங்க் ஈக்குவலாக இருக்கோ அப்போல்லாம் நம்ம அந்த ஏவையும் பியையும் ஈக்குவலண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ Q1, Q2, Q3 டூ கியூ த்ரீ நம்மக்கிட்ட த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இப்போது கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ எல்லாம் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸோட ரேங்கை ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ எந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அதாவது எந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் எல்லாம் சமமாக இருக்கோ ஈக்குவலாக இருக்கோ அந்த மேட்ரிக்ஸஸ் எல்லாம் ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கியூ ஒன்னோட ரேங்க் என்ன வரும் ரேங்க் ஆஃப் கியூ ஒன் இப்போ கியூ ஒன் இருக்கு என்கிட்ட ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ மைனர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரேங்க் டூவாக இருக்கணும் அப்படின்னா டூ க்ராஸ் டூ டிட்டர்மினண்ட்டு ஜீரோ ஆகக்கூடாது கியூ ஒன்னோட டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் அப்போ அது ஜீரோ ஆகலை அப்போ அதனோட ரேங்க் வந்து டூ கியூ டூ எடுத்துக்கிறேன் ரேங்க் ஆஃப் கியூ டூ கியூ டூவோட டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ரேங்க் வந்து டூவாக இருக்காது ஒரு ஒன் கிராஸ் ஒன் மைனர்னு ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் ஒன்று எடுத்தால் அதனுடைய டிட்டர்மினண்ட்டு ஜீரோ ஆகாது ஸோ அப்போ டூவாக இருக்காது ஒன்னாக அது இருக்கும் அப்போ அதனோட ரேங்க் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து கியூ த்ரீயோட ரேங்கை கண்டுபிடிக்கிறேன் கியூ த்ரீ பார்த்திங்கன்னா டூ மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் அதுவும் ஜீரோ ஆகாது அப்போ அதனுடைய ரேங்க் வந்து ரெண்டு அப்போ Q1, Q3 கியூ த்ரீ அதுதான் ரேங்க் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் Q1 ஒன்னும் ரேங்க் ஆஃப் Q3 த்ரீயும் ஈக்குவலாக இருக்குது ரெண்டுமே டூ அப்போ Q1, Q2 ஒன் கியூ டூவும் ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அப்போ Q1, ஒன் கியூ த்ரீ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பி அதுதான் இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை ஸோ இந்த கணக்குக்கு நம்ம பயன்படுத்தின லீனியர் அல்ஜிப்ரா விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு சேம் ரேங்க் இருக்கணும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கொட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸை மேட்ரிக்ஸாக மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸோட ரேங்கை கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் ரெண்டும் சமமாக இருக்கோ அது ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் லெட் காமா பி த சர்க்கிள் கிவன் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இ பவர் ஐ தீட்டா தீட்டா வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை தென் இன்டக்ரல் ஓவர் காமா e power is a d is a divided by z square minus 2 is a equal to what that is a question um, so one function is we have z put it 4 e power i theta theta would have value on the 0 or the 2 pi or a very good so up when I'm other movie upon a class 0 to 360 other circle of a model as z equal to 4 நமக்கு வந்துடும் அப்போ மாடல் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது இஸ் எ சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் ஆர்ஜின் அண்ட் ரேடியஸ் வந்து ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஸோ நம்ம ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் போடுறோன்னா அப்போ இது ஆர்ஜின் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பக்கம் மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் இசட் ஈக்குவல் டு மாடல் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இ பவர் ஐ தீட்டா தீட்டா வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ பை ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் வந்து இ பவர் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஸோ இதனோட சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸை நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அப்போது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு இசட் ஈக்குவல் டு டூ இது ரெண்டுமே சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் மாடல் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோரில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே லைஸ் இன்சைடு சி சார் இங்கே வந்து காமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே 
ஸோ ஜீரோ அண்டு டூ ரெண்டுமே அந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மாடல் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்ற சர்க்கிளுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இன்டகரலோட வேல்யூ க்ளோஸ்டு இன்டகரல் ஓவர் காமா இ பவர் இசட் டி இசட் டிவைடட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு நான் ரெசிடியூ தீரம் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் த ரெசிடியூஸ் ஸோ ரெசிடியூஸ் எங்கே எங்கே அப்படின்னா இந்த சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் இன்சைட் த சி அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் அதனோட ரெசிடியூ ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ டூ பை ஐ ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டூ ஆர் தி சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டுமே இஸ் எ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன்ஸ் சிம்பிள் போல் ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் நான் ரெசிடியூ எடுக்கிறேன் அப்போ லிமிட் இசட் டென் டு ஜீரோ இசட் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இ பவர் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் இசட் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் டூ சிமிலர்லி இசட் ஈக்குவல் டு டூவுக்கு ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறேன் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு டூ Z minus 2 into e power Z by Z into Z minus 2. So next term 2 pi i Z இங்க cancel பண்டுறேன். Z இக்கு 0 இன்னு substitute பண்டுறேன். அப்போ ஒரு Z cancel அண்டுக்கு அப்பிரமா Z இக்கு 0 குடுக்கும் போது e power 0 by 0 minus 2 plus Z இக்கு 2 டூனு லிமிட் எடுக்க போகிறேன் இசட் மைனஸ் டூவை கிளியர் பண்ணுறேன் அப்போது இ ஸ்கொயர் பை ஜீரோ மைனஸ் டூ அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு இ பவர் ஜீரோனால் ஒன் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் இ பவர் ஓ இசட்டுக்கு டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ இசட் மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆனால் இ ஸ்கொயர் பை ஜஸ்ட்டு டூ தான் வரும் சாரி அப்போ இ ஸ்கொயர் பை டூனு வந்துடும் ஸோ இந்த டூவை இங்கே பொதுவாக எடுத்து வெளியில் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர் இதை நீங்கள் புரிகிற மாதிரி டூ பை ஐ இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டூ கேன்சல் ஆனால் பை ஐ இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் அப்போ இந்த இன்டக்ரலோட வேல்யூ பை ஐ இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இந்த கணக்குக்கு சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் எஃப் பி ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் சி டு சி சி மீன்ஸ் செட் ஆஃப் ஆல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிஃபைன்டு பை எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் இசட் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் இசட் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன கொஷின்னா ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோஸ் நோ ஜீரோஸ் ஒன்லி ரியல் ஜீரோஸ் இன்ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஜீரோஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷினை கொடுத்துருக்காங்க So, f of z அப்படிங்கிறது e power z plus e power minus z. So, அனுடம் ஜீரோஸ் நான் கண்டுபிடிக்கப் போகிறேன். அப்போ, f of z எப்போ ஜீரோ ஆகும். எப்போ, கண்டுபிடிக்கலாம். e power z plus e power minus z equal to zero. So, e power z plus e power minus z zero நான் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இ பவர் இசட் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் இசட் பை டூ அப்படிங்கிறத காஸ் ஹைப்பர்பாலிக் அப்படின்னு எழுதலாம் ஏன்னா இங்கே பை டூ போகிறதுனால இங்கே ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தானே இருக்க அப்போ இது காஸ் ஹெச் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காஸ் ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷனில் காஸ் ஹெச் இசட் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா காஸ் ஐ இசட்ட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றப்ப தான் அது காஸ் ஹெச் இசட் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா நமக்கு டெஃபினேஷன் தெரியும் காஸ் ஐஎக்ஸ் அப்படின்னா அது காஸ் ஹெச்எக்ஸ் சைன் ஐஎக்ஸ் அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ வந்து ஐ சைன் ஹெச்எக்ஸ் இது ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் ஸோ காஸ் ஹெச் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அதை ஹைப்பர்பாலிக்லேருந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு காஸ் ஐ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் காஸ் எப்போ ஜீரோ ஆகும் இப்போ காஸ் ஐ இசட் ஈக்குவல் டு காஸ் என் பை ப்ளஸ் பை பை டூ ஸோ காஸோட பை பை டூ வேல்யூஸ்க்கு 
ரிப்பீட்டடாக என் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூக்கெல்லாம் அது ஜீரோ ஆகும் இந்த என் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜஸ் அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அந்த மாதிரி வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே காசு ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஐ இசட் ஈக்குவல் டு என் பை ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஆர் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஐனு வரும் ஒன் பை ஐயோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஐ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு பைனு வரும் ஆர் இதை மைனஸ் ஐ இன்ட்டு பை ஆர் பை இன்ட்டு ஐ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இசட்டோட வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூக்கெல்லாம் இசட் ஜீரோ ஆகும் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த எண் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் இன்டீச்சர்ஸ் ஓகே ஸோ ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இங்கே இசட்டோட வேல்யூ நான் இங்கேயே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இசட் வந்து மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஃபை என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் வந்து இன்டீச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என் வந்து எங்கே இருக்குன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து இன்டீஜர் செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபைனைட் செட்டு அதனால் ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோ ஒன்னா நோ ஏன்னா என்னோட டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ்க்கு நமக்கு ஜீரோஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபைனைட் அப்படிங்கிறது ராங் நோ ஜீரோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுவும் ராங் ஏன்னா என்னோட ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் நமக்கு ஜீரோஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஜீரோவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ராங் ஒன்லி ரியல் ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இசட்டோட ஜீரோ வேல்யூவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேர்மே இருக்குது மைனஸ் ஐ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இமேஜினரி யூனிட் நம்ம ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் யூனிட் அது இமேஜினரி யூனிட் அதனால் ஒன்லி ரியல் ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறதும் ராங் அப்போ இன்ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரி அப்போ இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை அப்படின்னு வரும்போது ஆப்ஷன் டி காஸ் ஹெச் இசட் ஆஸ் இன்ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோஸ் அதுதான் சரியான விடை நெக்ஸ்ட் கொஷின் சி வந்து மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டு ஓரியன்டட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தென் கான்டூர் இன்டக்ரல் ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் சி வந்து மாடுலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டு சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஜீரோ அண்ட் ரேடியஸ் வந்து டூ யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ சிங்குலாரிட்டி இதிலேருந்து செக் பண்ணும்போது இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் ஏ போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஆர் டபுள் போல் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது லைஸ் இன்சைடு மாடு இசட் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதனோட வேல்யூன்னு வரும்போது டூ பை ஐ இன்ட்டு சம் ஆஃப் த ரெசிடியூ ஸோ இங்கே எசிட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு போல் அது வந்து போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு ரெசிடியூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ அப்படிங்கிறதுனால அதனோட ரெசிடியூவை நான் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஒன் இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு சாரி இங்கே ஒரு டி பை டி இசட் வரணும் டி பை டி இசட் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் அது ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஒன் டி பை டி இசட் ஆஃப் ஜஸ்ட்டு ஒன்னு வரும் ஸோ ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ டூ பை ஐ இன்ட்டு ஜீரோ அதனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போது இந்த இன்டகரலோட வேல்யூன்னு வரும்போது டி ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஜீரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்